इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिबेंचर होल्डर को भी हम एक पेपर जिसे हम लोग सर्टिफिकेट कहते हैं ये इशू करके और डिबेंचर होल्डर से अमाउंट कंपनी बिजनेस में लेकर आती है जिसे अपने काम के लिए अमाउंट को इस्तेमाल करती है और अगर हम शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर को भी कंपनी एक पेपर इशू करती है और उस पेपर को इशू करके यानी उस पेपर को सेल करके कंपनी अमाउंट बिजनेस में लेकर आती है तो दोनों के थ्रू डिबेंचर होल्डर के थ्रू शेयर होल्डर के थ्रू दोनों के थ्रू कंपनी में इन्वेस्टमेंट यानी अमाउंट आती है तो इसमें डिफरेंस क्या है इन दो लोगों में तो ये हम जानते हैं डिबेंचर होल्डर को कंपनी डिबेंचर इशू करती है डिबेंचर जो है वो लोन होता है यानी कंपनी लोन लेती है जो पेपर इशू करती है उसे डिबेंचर कहा जाता है उस लोन के लिए और वो लोन कंपनी को वापस करना होता है लेकिन अगर हम शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर को कंपनी शेयर देती है शेयर जैसा के नाम से जाहिर है उसे कंपनी में शेयर मिल जाता है कंपनी कंपनी को अमाउंट पे करने के बाद कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद शेयर होल्डर को कंपनी में शेयर मिल जाता है शेयर हम हिस्से को कहते हैं यानी वो हिस्सेदार बन जाता है कंपनी का इसके बाद डिबेंचर होल्डर जो है वो क्रेडिटर कहलाता है यानी इससे कंपनी लोन ले रही है तो ये क्रेडिटर है और क्रेडिटर कंपनी की लाइबिलिटी होता है यानी इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिखा जाता है तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्रेडिटर कंपनी की लाइबिलिटी है अब जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का शेयर लेता है कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है इसलिए इसे कंपनी का पार्टनर या कंपनी का जितने उसके पास शेयर होते हैं उतनी अमाउंट के लिए वो कंपनी का ओनर होता है यानी अगर एक पर्सन के पास टेन परसेंट शेयर हैं कंपनी के तो वो टेन परसेंट शेयर के लिए कंपनी का हिस्सेदार कहलाएगा इसके बाद अब जो लोन कंपनी लेती है या डिबेंचर कंपनी सेल करती है उस पर अमाउंट आती है तो डिबेंचर पर जो कंपनी ने रिटर्न देना होता है तो डिबेंचर होल्डर का जो रिटर्न होता है वो इंटरेस्ट होता है जैसे अगर कंपनी ने पाँच लाख अमाउंट ली है तो इस पाँच लाख अमाउंट पर कंपनी को इंटरेस्ट देना है और पाँच लाख लोन पर अगर ट्वेल्व परसेंट कंपनी इंटरेस्ट देती है तो ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज तो ये रुपीज कंपनी इंटरेस्ट देगी और ये इंटरेस्ट किस में से दिया जाता है कंपनी अपनी सेल्स में से एक्सपेंसेस जो कि कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड तमाम एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस करने के बाद ई एक्स पी हमने एक्सपेंस के लिए लिखा तो जो आता है उसे ई यानी अर्निंग बी यानी बिफोर आई मतलब इंटरेस्ट एंड टी मतलब टैक्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर जो अमाउंट आती है सेल में से खर्चे माइनस करने के बाद यानी अगर सेल के थ्रू कंपनी के पास अमाउंट आई है आठ लाख और कंपनी के तमाम एक्सपेंसेस ये एक्सपी हमने एक्सपेंसेस के लिए लिखा वो हैं पाँच लाख तो बाकी जो तीन लाख अमाउंट होगी जब कंपनी की स्टेटमेंट बनाई जाएगी तो उसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसे कहते हैं तो इस तीन लाख अमाउंट में से हम ये साठ माइनस करेंगे यानी हम लोग क्या करेंगे तीन लाख में से साठ हजार माइनस करेंगे और फिर हमारे पास इंटरेस्ट के बाद की जो अमाउंट आएगी वो आएगी टू लैख फोर्टी थाउजेंड इसे हम अर्निंग बिफोर टैक्स कहते हैं टू लैख फोर्टी थाउजेंड को अब जो कंपनी शेयर होल्डर को पे करती है वो होता है डिविडेंड अब डिविडेंड किस पर कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड कैलकुलेट होता है शेयर होल्डर का रिटर्न जो होता है वो डिविडेंड होता है जैसे अगर यहाँ पर अर्निंग बिफोर टैक्स आई दो लाख चालीस हजार तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं ई यानी अर्निंग बिफोर टैक्स है दो लाख चालीस हजार तो दो लाख चालीस हजार पर पहले लगता है टैक्स रेट यानी अगर कंपनी थर्टी परसेंट टैक्स दे रही है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टैक्स जो है वो थर्टी है 
टू लैख फोर्टी थाउजेंड का अगर हम थर्टी परसेंट कैलकुलेट करें इस तरह से कर सकते हैं इसी तरह टू लैख फोर्टी थाउजेंड लिखेंगे मल्टीप्लाई थर्टी डिवाइडिंग बाई हंड्रेड जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया परसेंटेज को इसी तरह हम यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है सेवेंटी टू थाउजेंड तो हम लोग क्या करेंगे टू लैख फोर्टी थाउजेंड में से सेवेंटी टू थाउजेंड को अगर लेस करें या माइनस करें तो यहाँ आता है रुपीज़ वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड तो ये जो अमाउंट है इसको हम अपना नेट प्रॉफिट कहते हैं तो जो डिविडेंड पे करती है कंपनी वो अपने नेट प्रॉफिट एन पी नेट प्रॉफिट के लिए लिखा वो नेट प्रॉफिट में से अमाउंट डिविडेंड की पे करती है यानी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो लोन की अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है और फिर जो अमाउंट आती है इंटरेस्ट की उसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स में से लेस कर दिया जाता है और जो डिविडेंड है वो नेट प्रॉफिट में से एक ख़ास परसेंटेज जो भी कंपनी हर ईयर ये डिफरेंट भी हो सकती है जो भी कंपनी डिसाइड करती है ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने पैसा एक टाइम में एक ईयर में कितना पैसा डिविडेंड के तौर पर देना है और कितना पैसा जो है वो अपने कामों के लिए इन्वेस्ट करना है तो लेकिन ये नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है अब अगर हम डिबेंचर होल्डर की बात करें तो इसका कंपनी के डिसीजंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता इसका काम होता है कि ये लोन जब टाइम पीरियड जितने टाइम के लिए लोन दिया है उस टाइम के बाद लोन ले लें और दूसरा अपना जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में लेता रहे तो इसका कंपनी के डिसीजंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता जैसे कंपनी अगर ये डिसाइड करती है ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसमें से एक लाख अठासठ हज़ार है तो इसमें से जो एक लाख है उसका हम ये करते हैं इन्वेंट्री लेकर रख लेते हैं इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं यहाँ हम लिख देते हैं और जो बाकी रह जाएगा सिक्सटी एट थाउजेंड तो वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा उन्हें दे दिया जाएगा तो इस तरह का अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो इस तरह के डिसीजन में डिबेंचर होल्डर इन्वॉल्व नहीं होंगे अब अगर हम शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर का कंपनी की मैनेजमेंट के डिसीजंस जो भी होते हैं उस पर कंट्रोल होता है जैसा कि इस डिसीजन की हमने बात की यहाँ पर जो कुछ होगा ये शेयर होल्डर की कंसेंट से होगा ये तो बहुत छोटी अमाउंट है लेकिन इसके अलावा अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी कहीं कर रही है तो वो भी शेयर होल्डर की इजाज़त के साथ इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो वो डिपेंड करता है एक पर्सन का कंपनी में कितना शेयर है 10% या इससे ज़्यादा शेयर है तो वो मेजर शेयर होल्डर होगा तो उसको ज़रूर मीटिंग्स में इन्वॉल्व किया जाएगा अब अगर कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप की तरफ जा रही है वाइंडिंग अप हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब कंपनी मुसलसल लॉसेस में जाती है और उसकी वजह से अपना बिजनेस ख़त्म करना चाहती है तो जो भी कंपनी के एसेट्स होंगे जो भी कंपनी की वैल्यूएबल चीज़ें होंगी उन एसेट्स या वैल्यूएबल चीज़ों में से पहले लोन को वापस किया जाएगा तो यहाँ इस सेंस में लिखा है फर्स्ट राइट ऑफ रीपेमेंट यानी जिनसे कर्जे लिए हैं पहले एसेट्स को बेचकर उनकी अमाउंट वापस की जाएगी और फिर जो अमाउंट बाकी बच जाएगी उस अमाउंट को शेयर होल्डर को दिया जाएगा चाहे शेयर होल्डर को लॉस पेयर करना पड़े क्योंकि ये ओनर हैं ये पार्टनर हैं ये भी हो सकता है कि अगर वाइंडिंग अप के केस में एसेट्स को बेचकर जो अमाउंट देने के बाद इन्हें ज़्यादा अमाउंट मिल जाए और ये भी हो सकता है कि इन्हें लॉस सफ़र करना पड़े यानी इन्हें लॉस उठाना पड़े तो ये थे कुछ मेजर डिफ्रेंसेस जो कि डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर में होते हैं तो इस वीडियो में हमने जाना डिबेंचर और शेयर कंपनी इसलिए इशू करती हैं कि कंपनी के पास अमाउंट आए और उसको कंपनी अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सके और डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर में जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं डिबेंचर लोन है शेयर लेने वाला कंपनी का ओनर या पार्टनर बन जाता है ये हमने जाना इसके अलावा हमने कुछ डिफरेंसेस देखे